Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan kritik faiz açıklaması. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, faiz indirimini uzun süre gündemimize almamız mümkün görünmüyor dedi. Ağbal, enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü riskler oluşması durumunda Merkez Bankası'nın piyasanın önüne geçecek adımlar atmaya hazır olduğunu ifade etti. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, bu yıl uzun bir süre için faiz indirimini düşünmenin mümkün görünmediğini söyledi. Ağbal, geçmiş döngüler faizi çok erken indirmenin ekonomik maliyetler olduğunu gösterdiğini belirtti. Merkez Bankası riski önceden görüp para politikası ile piyasanın önüne geçecek. Ocak ayı enflasyon rakamlarının tahminlere yönelik yukarı yönlü riske işaret ettiğini belirten Ağbal, enflasyonda tahmin, pol, e, tahmin patikasının üzerinde herhangi bir hareket olmadan önce politika sıkılaştırmaya hazır olduklarını ifade etti. Ağbal, Merkez Bankası'nın amacının para politikası kararları ile piyasanın önüne geçmek olduğunu anlattı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı, piyasalara Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika kararlılığının bilincine vardıkça daha fazla sermaye girişi beklediklerini ifade etti. %5 enflasyon hedefini sağlayana kadar sıkı para politikalarının da sabırlı olacağız. Merkez Bankası Başkanı Abal, sıkı para politikası duruşunun uzun süre devamının önemine dikkat çekerek, çünkü erken bir aşamada geçici nedenlerle enflasyonun aşağı geldiğini görünce, Sıkı para politikası duruşundan çıkarsanız geçmiş tecrübeler göstermektedir ki enflasyon tekrar yukarı yönlü hareket etmektedir. Bu durumda da sıkı para politikası uyguladığınız dönemdeki kazançlarınızı da kaybediyorsunuz. Bu nedenle %5 hedefini sağlayana kadar sabır olacağız açıklamasında bulundu. Ters dolarizasyon sonrası döviz ihaleleri ile rezervlerimizi arttıracağız. Merkez Bankası'nın diğer merkez bankalarıyla swap anlaşması yapıp yapmadığı sorusuna cevap veren Abal, swap anlaşmaları da yerel paralarla ticaretin geliştirilmesi konusunda kullanılan destekleyici mekanizmalardan bir tanesi. Bu hedef doğrultusunda ülkemiz için ekonomik, ticari ve stratejik açıdan önem arz eden bazı ülkelerin merkez bankalarıyla swap anlaşmaları yapıldı ve sınırlı tutarda da olsa kullanımların olduğunu gözlenmektedir. Söz konusu sıvap anlaşmaları Merkez Bankası rezervleri üzerinde de e, dolaylı olarak artırıcı yönde bir etki yapmaktadır. Ancak önümüzdeki süreçte Merkez Bankası olarak <gülüyor> rezerv artırma stratejimiz içinde diğer ülke Merkez Bankaları ile sıvap anlaşmaları yapılması yer almamaktadır. Bunun yerine para kur stratejimiz içinde de açıkladığımız üzere uygulamakta olduğumuz sıkı para politikasına kararlılıkla devam etmek suretiyle Güçlü bir dezenflasyonist sürecin oluşması ve kalıcı hale gelmesi sonucunda sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesiyle birlikte döviz alım ihaleleri yaparak rezervlerimizi artıracağız dedi değerli izleyicilerimiz. TL cinsi varlıklara yönelik sermaye akımlarının devam etmesini bekliyoruz. Kasım ayı başından itibaren atılan politika adımlarının ve iletişimin piyasalarda Olumlu karşılandığını belirten Abal, küresel risk iştahındaki olumlu hava ile beraber yabancı yatırımcıların TL cinsi varlıklara yönelik ilgisi önemli ölçüde artış gösterdi dedi. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.